Usikose kufuatilia vipindi vyetu vinavyoletwa kwako na Maranatha Gospel Online TV. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment channel yetu. Yako mambo lazima tuyavue. Yako magonjwa lazima tuyavue. Yako mabaya lazima tuyavue. Namba kumi Tunapoomba watu wa Mungu popote mlipo. Lazima kuyabatilisha na kuyatengua kila roho ya mauti na kuzimu kila roho ya magonjwa ibatilishe Zaburi 33:10 moja. Bwana uyabatilisha mashauri ya mataifa uyatengua makusudi ya watu Shauri la Bwana nasimama milele makusudi ya moyo wako vizazi na vizazi Kitu ambacho kipo kinaitwa corona lazima kibatilishwe Lazima kitenguliwe kisiwepo tena 11 11 Unapoomba kanisa litie jina la Yesu Kristo juu ya nchi yetu maana ni jina lipitalo majina yote lenye nguvu ya kulinda na kuponya Yohana 17 mstari wa sita Yesu anasema kwa habari Anasema jina lako ni muadhirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako kanipa mimi. Na kwa neno lako wamelishika. Sasa wameijua. Wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako. Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao na wao wakayapokea wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako. Wakasadiki kwamba we ndiye ulienituma. Mimi nawaombea hao siombe ulimwengu bari hao ulionipa kwa kuwa ni wako na wote walio wangu ni wako na walio wako ni wangu nami na nimekutukuza ndani yao wala mimi simo tena ulimwenguni lakini hawa wama ulimwenguni moja hapo Tanzania nami na naja kwako baba mtakatifu kwa jina lako ulionipa kwa jina lako ulionipa uwalinde hawa uwalinde hawa wa Tanzania uwalinde hawa wana kanisa Walinde hawa wa Tanzania kwa jina lako ulionipa uwalinde hawa jina la Yesu wanao Mungu linalinda 12 12 ya mwisho lazima kudumu katika magoti maana maombi endelevu uleta ushindi endelevu maombi endelevu uleta ulinzi na uponyaji endelevu Bwana alipomuita Musa Aongoze taifa la like Israeli. Wanatoka utumwani Misri, wanakwenda Kanani. Wakafika eneo moja linaitwa Lifidim. Kutoka 17:8-16. Wakakutana na watu wanaoitwa Waamareki. Waamareki hawa wakaja na silaha za maangamizi wanataka kuangamiza wana wa Israeli kukatisha ndoto za safari yao Bwana akamwambia Musa nenda wewe kwenye mlima kwenye mlima wangu kwenye mlima maombi nami nitakwenda nami nitakuwa pamoja nawe huko kwenye mlima Sikilize Bwana akamwambia Musa mwambie Yoshua yeye aende front line wizara ya afya kwenda ukabiliana na corona. Ndio maana waziri anatangaza kwenye mikusanyiko watu wanawe mikono. Yeshua akatoka kwenda ukabiliana. Madaktari wanatoka wanakabiliana na ili gonjwa la corona. Hao ni akina Yeshua. Sema mimi na rafiki yangu. Yeshua akatoka akaambiwa nenda kabebe silaha. Beba madawa, beba oksijeni, beba sijui nini, beba maski, beba sinani, beba sabuni, beba maji kwa afya. Wala hao siwapuuze. Hiyo ndiyo kazi yao. Wakikwambia funika pua, we funika tu. Ni wizara ya afya. Huyo ni Yoshua. Sema amina, Biblia hiyo. Bwana akamwambia Musa, wewe Musa wewe, nenda kwenye mlima wa maombi. Wende na ile fimbo mkono. Musa anasimama ndio rais wa nchi yeye anasema wa Tanzania muombe kila mtu 
mtu kwa dini yake huyo ni msa wito umetolewa wa maombi lazima kuomba bila kufanya mambo ya kisanii bwana akamwambia msa nenda kwenye mlima akamweka huri akamweka aruni makamu wa rais na waziri mkuu hiyo ndio serikali akawaambia Musa kichoka endelea kushikilia mikono Biblia inasema kuna wakati mikono ya Musa ilichoka wakina Aaron na Uri wakaishikilia ikae juu katika ulimwengu wa roho huko wewe niko mimi tumepewa nafasi ya kushambulia inawezekana wewe ndio Joshua katika ulimwengu wa roho inawezekana wewe ni Aaron katika ulimwengu wa roho inawezekana wewe ni Musa katika ulimwengu Makofi ya shangwe. Usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti channel yetu.